வெல்கம் டு ஹைடெக் சேனல் இந்த வீடியோவில் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டேமோன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் தேர்ட் சம்மில் இருந்து சொல்யூஷன் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ தேர்ட் சம் பாருங்கள் நேம் த ஃபாலோயிங் ஆங்கிள்ஸ் அஸ் ஷோன் இன் த ஃபிகர் சரியா ஒரு டயக்ராம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த டயக்ராமை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்கள் வாட்ச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கீழே ஒரு சிக்ஸ் கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கொஷினுக்கு நம்ம ஆன்சர் வந்து ரைட் பண்ணணும் ஸோ ஃப ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமை நம்ம கிளியராக வாட்ச் பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்கள் ஏ பி சி ஓகேவா ஏ பி சி அப்படின்ற நம்மளுக்கு ஒரு வெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ரேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு ரேக்கும் இடையில் டி அப்படின்ற ஒரு ரேயும் போயிருக்கு இ அப்படிங்கிற ரேயும் போயிருக்கு நெக்ஸ்ட் வாட்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னா என்ன நம்மளுக்கு தெரியுதுன்னா ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இது வந்து என்னது ஆங்கிள்ஸ் ஓகேவா ஒன் அப்படிங்கிறது டி பி சிக்கு இடையில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் இ பி டிக்கு இடையில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து டூ ஏ பி இக்கு இடையில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து த்ரீ ஸோ இதை நல்லா வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் நேம் த ஃபாலோயிங் ஆங்கிள்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆங்கிளோட நேமை வந்து நம்ம ரைட் பண்ணணும் ஸோ ஆங்கிள் ஒன் ஸோ எங்கன்னு பாருங்கள் இதான் ஆங்கிள் ஒன் ஸோ எது கடையில் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது டி பி சி கடையில் தான் ஆங்கிள் ஒன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அப்போ நம்ம எடுத்து எழுதும் போது அவங்களுடைய நேம் எப்படி எடுத்து எழுதணும் டி பி சி ஓகேவா ஸோ பிங்கிற அந்த லெட்டர் வந்து சென்ட்ரில் இருக்கணும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இல்லை ஆர் எப்படி நம்ம ரைட் பண்ணலாம் இங்கேருந்து பார்க்கலாம் இல்லையா சி பி டி அப்படியும் நம்ம ரைட் பண்ணிக்கலாம் சி பி டி ஓகேவா கிளியராக புரிஞ்சிருச்சு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் டூ ஆங்கிள் டூ எங்கே இருக்கு செகண்டில் உள்ளது இந்த இருக்குல்ல ஸோ நம்ம எப்படி எழுதலாம் இ பி டி எழுதலாம் ஆர் ஃபஸ்ட்டு நான் இதை எழுதிக்கிறேன் இ பி டி இந்த இருக்குல்ல இ பி டி இந்த ரெண்டு கடையில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் தான் உங்களுக்கு டூ ஸோ இதை இப்படியும் எழுதிக்கலாம் எப்படி டி பி இ சேஞ்ச் பண்ணியும் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் நீங்களாகவே ஆன்சர் சொல்லிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தேர்ட் ஆங்கிளோட நேம் நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணணும் ஏபிஇ கரெக்டு ஏ பிஇ ஆர் இபிஏ ஓகே கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆங்கிள் ஒன் ப்ளஸ் ஆங்கிள் டூ அப்படின்னா ஆங்கிள் ஒன்னையும் ஆங்கிள் டூவை ரெண்டையும் சேர்த்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போது டோட்டல் தான் நம்மளுக்கு வேணும் ஸோ டோட்டல் அப்படிங்கும் போது எங்கே இருந்து எங்கே பார்த்துருவீங்க நீங்கள் இங்கே இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆங்கிள் டூ அப்படி தானே அப்போ இ பி முடிகிற இடம் சி சரியா இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம எழுதணும் நல்லா நான் போச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு த்ரீயில் தனித்தனியாக எழுதியிருப்போம் அடுத்து ஃபோர்த்துலேருந்து ரெண்டையும் சேர்த்து சேர்த்து நம்ம எழுத போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்னையும் செகண்ட் ஒன்னையும் ஜாயின் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஸோ எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்க போகிறீங்க இ பி சி ஸோ ஆங்கிள் இ பி சி அப்படி இல்லைன்னா சி பி இ இங்கேருந்து எழுதலாம் சி பி இ ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு கடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ ரெண்டு ஆங்கிளும் உங்களுக்கு இருக்குது சரி நெக்ஸ்ட்டு டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ டூவையும் த்ரீயையும் நம்மளை ஜாயின் பண்ணி நம்ம ஆங்கிள் ரைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் ஏ பி டி ஏ பி டி ஆர் இப்படி எழுதலாம் இல்லையா ஸோ அப்போது டி பி ஏ நெக்ஸ்ட்டு மூணையுமே ப்ளஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் செகண்ட் ஆங்கிள் தேர்ட் ஆங்கிள் ஸோ அவன் மோ டோட்டலாக இப்படி எழுதிடலாம் இங்கே ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் இங்கே இருக்குது தேர்ட் ஆங்கிள் இங்கே இருக்குது அப்போ டோட்டலாக ஆங்கிள் ஏபிசி ஆர் ஆங்கிள் பிஏ சிபிஏ அப்படின்னு நம்ம ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கரெக்டாக இந்த ஃபிகரை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிங்கனாலே ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஆங்கிளோட நேமை வந்து நம்மளால் கரெக்டாக எழுத முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து சம் மெஷர் த ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் ஏ கிவன் ஃபிகர் யூஸிங் ப்ரொடக்டர் அண்ட் ஐடென்டிஃபைங் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் அக்யூட் அப்டியூஸ் ரைட் ஆர் ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் ஓகேவா ஸோ கீழே உங்களுக்கு நாலு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலு பிக்சரையும் ப்ரொடக்டரை யூஸ் பண்ணி 
ஆங்கிளை ஃபஸ்ட்டு மெஷர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது எந்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அக்யூட் ஆங்கிளா அப்டியூஸ் ஆங்கிளா ரைட் ஆங்கிளா ஆர் ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிளா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரொடக்டர் யூஸ் பண்ணி ஆங்கிள்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரியும் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ப்ரொடக்டர் ஸோ உங்களுடைய பிக்சரில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இங்கே பாருங்கள் இந்த க்ரீன் கலரில் கீழே கொடுத்துருக்கிற லைனை வந்து பேஸ் லைன் ஸோ கரெக்டாக பேஸ் லைனை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அந்த டாட் வந்து எங்கே இருக்கணும் உங்களுக்கு ஆ கரெக்டாக இந்த சென்டரில் அந்த டாட் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ கரெக்டாக எதில் இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த க்ரீன் கலர் லைன் பர்பண்டிகுலர் லைன் எந்த ஆங்கிளில் போகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி ஸோ நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த ஆங்கிளோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு என்னது நைன்டி டிகிரி ஸோ ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டீட்டாவோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரியாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஆங்கிளோட நேம் என்னன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்ட் ரைட் ஆங்கிள் ஸோ இது வந்து என்னது உங்களுக்கு ரைட் ஆங்கிள் ஃபஸ்ட் டயக்ராம் ஓகேவா செகண்ட் டயக்ராம் பார்க்கலாம் கரெக்டாக அந்த பேஸ் லைனை அந்த லைனோடையும் டாட்டை கரெக்டாக அதுலேயும் வச்சுக்கோங்க வச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் மெஷர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபோர்ட்டி எயிட் கிட்டே இருக்குது உங்களுக்கு சரியா ஸோ அப்போது இதோட ஆங்கிள் வந்து எங்களுக்கு என்னது ஃபோர்ட்டி எயிட் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி ரைட் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறது நைன்டி டிகிரியை விட ஸ்மாலர் நைன்டி டிகிரியை விட ஸ்மாலர் ஸோ அப்போ இந்த ஆங்கிள் என்னது அக்யூட் ஆங்கிள் சரியா நைன்டி டிகிரியை விட ஸ்மாலராக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஆங்கிளை நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா அக்யூட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட் லைனாகவே இருக்கில்ல இது பார்த்தாலே தெரியும் நம்மளுக்கு வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி இது மெஷர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ அப்போ இந்த ஆங்கிளை நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் ஓகேவா ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இது நம்ம இங்கே வச்சுக்க போகிறோம் கரெக்டாக அதை பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரடை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் டிகிரி இருக்குது ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து கண்டிப்பாக நைன்டி டிகிரியை விட பிக்கர் ஸோ இந்த ஆங்கிளை நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் அப்படின்னா அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ஓகேவா ஸோ ஃபோர்த் சம் கண்டிப்பாக கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் சம் ஃப்ரம் த ஃபிகர்ஸ் கிவன் பிலோ classify the following pairs of angle into complementary and non complementary so nam already theriyum namalukku complementary appadina rendu angle add pannumbodhu answer 90 degree appdin vandhadhu appadina complementary 90 degree varama vera answers ungalku vandhadhu appadina adu non complementary ஸோ உங்களுக்கு நிறையா பிக்சர் கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு ரெண்டு ஆங்கிளும் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி பார்க்க போகிறீங்க ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு நைன்டி டிகிரி வந்தால் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்னு எழுதணும் வரலை அப்படின்னா நான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணி பார்த்தனாமா ஸோ இதில் ரெண்டு டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் அனதர் ஒன்றும் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரெண்டு ஆங்கிளையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன்டி டிகிரி ஸோ ஆன்சர் இஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்னு ரைட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் என்ன வரும் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி டிகிரி ஸோ இது கண்டிப்பாக நைன்டி டிகிரி கிடையாது ஸோ அப்போ நம்ம எடுத்து எழுதும் போது நான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இது நைன்டி கிடையாது ஸோ அப்போ இந்த ஆங்கிளும் உங்களுக்கு நான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி நெக்ஸ்ட் சம் ரெண்டு ஆங்கிளையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் தேர்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டூ டிகிரி ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா வர்ற ஆன்சர் உங்களுக்கு நைன்டி டிகிரின்னு வரும் ஸோ இந்த ஆங்கிள் உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் ஸோ ஆன்சர் ரைட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் சம் ஃப்ரம் எ ஃபிகர்ஸ் கிவன் பிலோ கிளாஸிஃபை த ஃபாலோயிங் பர்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் இன் டு சப்ளிமெண்ட்ரி அண்டு நான் சப்ளிமெண்ட்ரி நம்ம எப்படி காம்ப்ளிமெண்ட்ரிக்கு ரெண்டு ஆங்கிளை ஆட் பண்ணிங்கன்னா நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு நான் சொன்னோம் ரெண்டு ஆங்கிளை ஆட் பண்ணும்போது
non sublimentary அப்படி நம்ம ரைட் பண்ணனும் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒவ்வொரு பிக்சரா பார்த்தறலாம் பார்த்துட்டு ரெண்டைய ஆட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்றேன் சரி ஃபர்ஸ்ட் பிக்கர் பாருங்க 30 டிகிரி இங்க 120 சோ ரெண்டைய நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் ஆட் பண்ணீங்கனா 150 இது ஆட் பண்ணும்போது 180 டிகிரி வரல சோ அப்ப நாம எழுத்து எழுதும் போது non sublimentary இங்க 85 95 ரெண்டு டிகிரியும் நீங்க ஆட் பண்ணீங்க அப்படினா 180 சோ 180 வர்றதனால இது sublimentary சோ ஆன்சர் எழுதிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நான் சப்ளிமெண்ட்ரி செகண்ட் ஒன் சப்ளிமெண்ட்ரி ஸோ அடுத்த ரெண்டுக்கு நீங்களே சொல்லிடலாம் ரெண்டு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஸோ ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் வர ஆன்சர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஸோ இது கண்டிப்பாக நான் சப்ளிமெண்ட்ரி ஸோ இந்த ஆங்கிள் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி வருது ஸோ இது வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி சரியா ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி வந்ததுன்னா சப்ளிமெண்ட்ரி எயிட்டி வராமல் வேற நம்பர்ஸில் வேற ஆங்கிள்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிது அப்படின்னா அது நான் சப்ளிமெண்ட்ரி ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் செவன்த் சம் ஃப்ரம் த ஃபிகர் ஸோ இந்த டயக்ராமை பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குற கொஷினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேம் ஏ பேர் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் செகண்ட் கொஷின் நேம் ஏ பேர் ஆஃப் சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் இந்த ரெண்டையும் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் ஃபிகரை ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கீழே உங்களுக்கு லைன் போகும் நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் தான் நம்ம ரைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ நேம் பேர்ஸ் ரைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் நைன்டி டிகிரி ஆங்கிளோட வேல்யூம் நைன்டி டிகிரியாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் இருக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ரெண்டு ஆங்கிளை ஆட் பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு நைன்டி டிகிரி வரணும் சரியா நைன்டி டிகிரி மட்டும் கிடையாது இப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டி இருக்குது இங்கே சி இந்த ரெண்டு லைனையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி வரும் ஆனால் அதுவும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் கிடையாது சரியா நல்லா கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணும் போது நைன்டி டிகிரி வரணும் ஓகேவா அப்படின்னா நம்ம இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு பார்க்கணும் ஸோ எப்படி பார்ப்பீங்கன்னு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் இது ஒரு ஆங்கிள் இது ஒரு ஆங்கிள் இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் நம்மளுக்கு ஆட் பண்ணும் போது நைன்டி டிகிரி வரும் சரியா ஸோ அப்போது ஃபஸ்ட்டு கொஷினுக்கு நம்ம ஆங்கிள் ரைட் பண்ண போகிறோம் எஃப் ஏஇ எஃப் ஏஇ ப்ளஸ் இஏடி இஏடி இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு என்னது நைன்டி டிகிரி ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் எடுத்து எழுதும் போது இந்த ரெண்டு மட்டும் எழுதுனா போதும் எஃப் ஏஇ கமா ஆங்கிள் இஏடி ஸோ இதுதான் என்னது பேர்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் கண்டிப்பாக கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோம் செகண்ட் சம் பார்ப்போம் செகண்ட் கொஷின் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நேம் ஏ பேர்ஸ் ஆஃப் சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் எப்படி வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரினா ரெண்டு ஆங்கிளை ஆட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நைன்டி டிகிரி வரணுமோ அதே மாதிரி ரெண்டு ஆங்கிளை நீங்கள் ஆட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரணும் கண்டிப்பாக அதில் ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் இருக்கணும் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ரெண்டு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணும் போது ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்தது அப்படின்னா அது சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் ஸோ உங்களுக்கு நேம் ஏ பேர் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு ரெண்டு ஆங்கிள்ஸை நம்ம ரைட் பண்ணணும் ஸோ எப்படி அந்த பிக்சரில் வந்து எடுத்து எழுதலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ மேலே உள்ள டயக்ராமை நல்லா வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க நான் ஸ்ட்ரைட் லைன் இந்த லைன் எடுக்க போகிறேன் ஸோ அதை ரெண்டு ஆங்கிளாக நம்ம பிரிக்கணும் ஸோ ஒரு லைனை மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன் எஃப் ஏ டி அப்புறம் சி இங்கே பாருங்கள் தனியாக போட்டிருக்கேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால ஏன்னா இதோட டோட்டல் ஆங்கிள் வந்து உங்களுக்கு ஒன் நைன்டி ஸோ இந்த சைடு ஒரு நைன்டி இருக்கும் அந்த சைடு நைன் ஸோ எடுத்து எழுதும் போது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா எஃப் ஏடி எஃப் ஏடியும் அடுத்து டி ஏசி இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இது வந்து என்னது அப்படின்னா நேம் ஏ பேர் ஆஃப் சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் ஓகேவா ஸோ இதே ஸ்ட்ரைட் லைனை யூஸ் பண்ணி இன்னொரு ஆங்கிளை நம்ம என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் இந்த இருக்கில் இந்த லைன் போட்டிருக்கோம்ல இ ஸோ இதை விட்டுலாம் இப்போ நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இ அப்படிங்கிற லைனை போட்டிருக்கலாம் ஸோ இப்போ எடுத்
ஸோ இப்படியும் நம்ம எடுத்து எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு லைன்ஸாக நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா பார்த்து கூட நம்ம ரைட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதே லைன் ஸ்ட்ரைட் லைனை வச்சுக்கோங்க கீழே உள்ள லைன்ஸை பாருங்கள் சரியா இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்துடும் இல்லையா ஸோ அப்போ எடுத்து எழுதும் போது நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னா எஃப் ஏ பி நெக்ஸ்ட்டு பி ஏசி ஸோ அந்த ரெண்டு லைனையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடச்சிரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்த லைன் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைட் லைனாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க எது இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா அப்போது நம்ம எதை எதையும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் பி ஏசி ஓகேவா ஸோ எழுதலாமா பிஏசியும் சிஏஇ இந்த லைனை மட்டும் தான் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் சரியா அப்போது சிஏஇ இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணும் போது ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்துடும் இதே லைனில் நம்ம சிஏ கன்சிடர் பண்ணாமல் டிஏ கன்சிடர் பண்ணியும் எழுதலாம் ஸோ அப்படி எழுதுனீங்க அப்படின்னா பிஏடி பிஏடி ஆங்கிளும் டிஏஇ அப்படின்ற ஆங்கிளும் உங்களுக்கு என்னது அப்படின்னா சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு லைனாக பார்த்து நீங்கள் ஈஸியாக என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா சப்ளிமெண்ட்ரி பேர்ஸையும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேர்ஸையும் ஈஸியாக உங்களால் ரைட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சேலஞ்சிங் ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷனை பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்